సున్నితమైన ఆ సమస్యకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎలాంటి పరిష్కారం చూపించారు ముందెన్నడూ లేని విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేయడంలో ఆంతర్యమేంటి సింగరేణి హామీల విషయంలో కేసీఆర్ వైఖరిపై కార్మిక వర్గాల్లో ఎలాంటి చర్చ జరుగుతోంది వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పర్యటన అసాధారణ బందోబస్తు మధ్య ముగిసింది తొలుత ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో లోయర్ పెన్గంగ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మిస్తున్న చనాక కోరాట బ్యారేజ్ పనులను కేసీఆర్ పరిశీలించారు పనులు జరుగుతున్న తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు తదుపరి జిల్లా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంగించారు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించే విషయంలో కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్ పార్టీలదే అసలు పాపం అంటూ ఆ రెండు పార్టీలను కేసీఆర్ టార్గెట్ చేశారు జిల్లా అభివృద్ధికి సంబంధించిన అనేక హామీలను గుప్పించారు అయితే సభ సజావుగా జరగడం కోసం అంతకు ముందు రోజే పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు విపక్ష నేతలను ఎక్కడికక్కడ అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆదివాసీ సంఘాలను నియంత్రించారు అయినప్పటికీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం కావాలంటూ పలువురు అడ్డు తగిలారు వారిపై కేసీఆర్ తనదైన శైలిలో మండిపడ్డారు సందర్భంగా కేసీఆర్ ఆదివాసీల ఉద్యమం తదనంతర పరిణామాలపై తొలిసారి ప్రస్తావించారు సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే హైదరాబాద్ లో కూర్చొని పరిష్కరించుకుందాం పెద్ద మనసుతో చెబుతున్నా వినండి అంటూ హితవు చెప్పారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కలిసిమెలిసి ఉండే ఈ జిల్లాలో తాజా పరిణామాలు తనకు బాధ కలిగిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గిరిజన తెగల మధ్య కొందరు వ్యక్తులు అశాంతిని రేపుతున్నారని విమర్శించారు తమ సర్వేలో టీఆర్ఎస్ కు నూట సీట్లు వస్తాయని తేలడంతో కళ్లు బయర్లు కమ్మిన వాళ్లంతా స్వార్థ రాజకీయాల కోసం విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు ఇది దుర్మార్గపు చర్య అని దీనికి ప్రజలు దూరంగా ఉండాలని కేసీఆర్ పిలుపునిచ్చారు సభ తర్వాత ఆదివాసీ నేతలతో సమావేశమైన కేసీఆర్ లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించడం సాధ్యం కాదని ఇది తమ పరిధిలో లేని అంశమని స్పష్టం చేశారు ఆదివాసీల సమస్యలేంటో మీరంతా కలిసి చర్చించి గుర్తించి తన వద్దకు రావాలని సూచించారు ఆదివాసీ ఉద్యమంపై ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది సీఎం మాటలను బట్టి చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆయన లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్టు స్పష్టమవుతోంది అందుకే ఆదివాసీ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సోయం బాపురావు ఆత్రం సక్కులతో పాటు ఉద్యమానికి సహకరిస్తున్నట్టుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రేమ్ సాగర్ రావు కాంగ్రెస్ నేతలే కావడంతో సీఎం కేసీఆర్ వారి పేర్లను ప్రస్తావించకుండానే విమర్శించినట్లుగా కొందరు చెవులు కోరుకుంటున్నారు లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితాలోంచి తొలగించడం తమ పరిధిలో లేదని అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని అనడం ఒక తెగను గిరిజన జాబితా నుంచి తొలగించాలని కోరడం సబబు కాదంటూ ఆదివాసీ నేతలకు ముఖ్యమంత్రి ఉద్బోధించడం చర్చోపచర్చలకు దారితీస్తోంది కేసీఆర్ వ్యాఖ్యల లోతుపాతులపై ఆదివాసీ సంఘాలు కూడా పోస్టుమార్టం చేస్తున్నాయి తాము జాతి ప్రయోజనాల కోసం ఉద్యమిస్తుంటే ముఖ్యమంత్రి దానికి రాజకీయ రంగు పులిమినట్లు మాట్లాడుతున్నారని ఆయా సంఘాల నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సింగరేణి యాత్ర సైతం భారీ బందోబస్తు మధ్య ముగిసింది ముందెన్నడూ లేని విధంగా సీఎం సభను సజావుగా జరిపించేందుకు పోలీసులు నానా తంటాలు పడ్డారు మరి ముఖ్యంగా వారసత్వ ఉద్యోగాల హామీ అమలు విషయమై సీఎం సభలో విపక్ష పార్టీలు కార్మిక సంఘాలు ఆందోళన చేస్తాయన్న సమాచారంతో పోలీసులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒకరోజు ముందు నుంచే అరెస్టుల పర్వం ప్రారంభించారు శ్రీరాంపూర్ బెల్లంపల్లి మందమర్రి డివిజన్లలోని కాంగ్రెస్ వామపక్ష బీజేపీ టీడీపీ టీజేఏసీ ఇతర ప్రజా సంఘాల నేతలతో పాటు కార్మిక వారసుల సంఘాలు విపక్ష కార్మిక సంఘాల నేతలను అరెస్ట్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి సభ ముగిసే వరకు వారెవరిని బయటకు వదలలేదు అయితే ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా పోలీసుల్లో అనుమానాలు నివృత్తి కాలేదు సభ ప్రారంభానికి ముందు హైరాణ పడ్డారు సభలో ఎవరైనా ఆందోళనకారులు ఉంటే మర్యాదగా బయటకు వెళ్లాలని లేకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పదే పదే మైకుల్లో హెచ్చరికలు చేశారు సభకు వచ్చిన వారిని అడుగడుగున తనిఖీలు చేశారు అయినా సీఎం ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో న్యూ డెమోక్రసీ తదితర సంఘాల నేతలు అడ్డు తగిలారు అయితే అప్పటికే అప్రమత్తమైన పోలీసులు వాళ్ళందరినీ నోళ్లు మూసి బలవంతంగా బయటకు తరలించారు ఓ విధంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో ముఖ్యమంత్రులు వచ్చిన సందర్భాల్లో కూడా పోలీసులు ఎంత టెన్షన్ పడలేదన్న మాట వినిపించింది పోలీసులు గనక ఎంత కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోకుంటే సీఎం సభ రసాభాసగా మారేదని కొందరు బాహటంగానే మాట్లాడుకున్నారు కార్మికుల్లో వ్యతిరేకతను ముందే గుర్తించిన పోలీసులు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి ఆందోళనకారులను కట్టడి చేసి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అయితే కార్మికుల నాడి తెలిసిన కేసీఆర్ బహిరంగ సభలో తనదైన శైలిలో ప్రసంగించారు 
కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలకు కేంద్ర ప్రభుత్వమే కారణమని ఆరోపించారు ప్రసంగం మొదట్లోనే బొగ్గుగనుల ప్రైవేటీకరణ అంశాన్ని లేవనెత్తిన కేసీఆర్ కేంద్రంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు కేంద్రం బొగ్గుగనులను ప్రైవేటీకరణ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చని సింగరేణి జోలికి వస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు కావాలనుకుంటే సింగరేణిలో ఉన్న కేంద్రం వాటాను ఉపసంహరించుకోవచ్చునని ఆ వాటా డబ్బులను ఇచ్చేస్తామని స్పష్టం చేశారు అంతేకాదు బోర్డర్లో సైనికుల వలె ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి విధులు నిర్వహిస్తున్న సింగరేణి కార్మికులకు ఆదాయ పన్ను మాఫీ చేయాలని తెలంగాణ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపిన కేంద్రం స్పందించడం లేదని కేసీఆర్ చెప్పారు ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మా ఎంపీలు మరోసారి ఈ అంశంపై ఒత్తిడి తెస్తారని స్పష్టం చేశారు ఈ రెండు అంశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ద్వారా సింగరేణి కార్మికుల ఆత్మీయ సభను కేసీఆర్ పూర్తిగా తనకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారు అంతేకాదు డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు అనకూడదని చెబుతూ కారుణ్య నియామకాల ద్వారా కార్మికులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు అవసరమైతే అవినీతిమయమైన సింగరేణి మెడికల్ బోర్డును ప్రక్షాళన చేస్తామన్నారు మార్చి మొదటి వారం నుంచి ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందన్నారు కేసీఆర్ ప్రసంగానికి కార్మికుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది పదివేల నూతన క్వార్టర్స్ నిర్మించడంతో పాటు సింగరేణి స్థలాల్లో నివాసం ఉంటున్న వారికి పట్టాలు రిటైర్డ్ కార్మికులకు వైద్య సదుపాయం కల్పిస్తామనడం ద్వారా సీఎం కేసీఆర్ అందరిని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు మొత్తానికి ముఖ్యమంత్రి తాజా పర్యటన టీవీజీకేఎస్ నేతల్లో జోష్ నింపగా విపక్ష సంఘాలు మాత్రం పెదవి విరుస్తున్నాయి సీఎం ఎప్పట్లాగే రేపు మాపు పరిష్కరిస్తామని చెప్పడం మినహా ఎలాంటి నిర్దిష్టమైన హామీ ఇవ్వలేదని విపక్ష సంఘాల నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు గత ఏడాది జరిగిన సింగరేణి ఎన్నికల్లో ఎలా మాట్లాడారో ఇప్పుడు కూడా అదే తీరుగా మాట్లాడి వెళ్లిపోయారన్నారు కారుణ్య నియామకాలు ఇస్తామని చెబుతున్న కేసీఆర్ ఎందుకు విధి విధానాలను ప్రకటించడం లేదని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు గనుల ప్రైవేటీకరణపై కేసీఆర్ మాట్లాడిన మాటలు కార్మికులను మోసం చేసేలా ఉన్నాయని అంటున్నారు సింగరేణిలో ఉన్న తాడిచర్ల ఓపెన్ కాస్ట్ గనిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎందుకు ప్రైవేట్ పరం చేసిందని ప్రశ్నిస్తున్నారు సీఎంకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే తాడిచర్ల గనిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు వాస్తవానికి సింగరేణిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా యాభై ఒక్క శాతం కాగా కేంద్రం వాటా నలభై శాతం ఉంది వేల కోట్ల వ్యాపారం కావడంతో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సింగరేణిని పూర్తిగా టేక్ ఓవర్ చేసుకునేందుకు ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నిస్తోందన్న ప్రచారం సాగుతోంది అయితే సాంకేతిక కారణాలతో అది సాధ్యం కావడం లేదు ఈ తరుణంలోనే ప్రైవేటీకరణ అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చి మీ వాటా డబ్బులు మీరు తీసుకెళ్లండి అని వ్యాఖ్యానించారన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో కార్మిక సంక్షేమం కంటే కూడా రాజకీయ ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోణంలోనే పాలకులు ఆలోచిస్తున్నారని విశ్లేషకులు కూడా అంటున్నారు చూద్దాం ఏ పరిణామాలు రేపటి నాడు ఏం మలుపు తిరుగుతాయో